风味人间甄选啤酒，本节目由匠心营造啤酒赞助播出。本节目由轻松洁净健康美的清净新厨房赞助播出。本节目由老油坊的香胡吉花古法花生油赞助播出。在风味的大戏里，酱一人分饰两角，时而是食物的调味剂，时而又是食物本身。从盐的替代品到不可替代的烹饪伴侣，可以简单直率，也可以不着痕迹。它里应外合。行踪不定，却经常被我们遗忘。读懂了酱，我们才能真正洞悉人间风味的各种玄机，领略它的万千变化。头戴着晶莹的冰雪冠冕，在天际线上闪闪发光。喜马拉雅山脉东缘，平均海拔超过三千米。这里空气稀薄，相比美味，人们对食物的能量更为关注。给扫墓。可努鲁拉努么尼库西的，错过鲁拉。临近藏历新年，尼玛万杰开始准备食物。青稞不易消化，只有炒熟磨粉，做成糌粑，才便于肠胃吸收。这是藏族牧民的传统主食。然而，在雪域高原，仅仅依靠谷物获取能量是不够的。牦牛是这里最主要的肉食来源，质地紧实的大腿肉和背脊肉是人们的首选。反复斩剁，肌肉纤维断开，让更多蛋白质溶解出来。人们在食用时，肉蓉提供更细腻的口感，消化酶也能更好的发挥作用。放入研磨后的辣椒和花椒，生牦牛肉酱制作完成。明天。它将出现在村子里的新年活动上。尼玛万杰早早起来开始准备。他是今天活动的主持者和唱经人。村子里每个人都会盛装出席，女儿也特地从拉萨赶了回来。
这是欢乐的时刻。酱在人类烹饪的早期就已出现，在中国有文字记载的历史超过了两千年。牦牛肉酱，带着藏族先民生活的滋味，让我们窥探到东方人食用酱料的原初形态。今天，在更多的地区。肉酱被植物性酱料替代，它选材更广，口味也更加丰富。芝麻酱就是其中之一。持续晴朗的天气，让九月的田野蒙上浅浅的金黄。张官民有七亩芝麻地，这种油料作物能给他带来小半年的收入。芝麻熟透，轻微震动都可能让子石跌落。没有哪种机械能够彻底取代人的双手。收下的秸秆就地晾晒，在高温和光照作用下，泛黄的碎包干燥开裂，这是脱粒的信号。两千多年前，这种细小的白色颗粒从西域传入，在中原广泛种植。芝麻产量占全国三分之一的河南，也是小麦产区。芝麻和小麦粉的结合，催生出多样美食。不必说香脆的椒馍，也不必说油酥的麻叶。但是炒焦芝麻粒儿，擀压成的芝麻盐，就让满屋香气弥漫。利用油水比重不同，从芝麻中炼油的技术，可以追溯至一千多年前。从那时起，它逐渐成为中国人餐桌上的宠儿，人们甚至直接称它为香油。用赞美味道的字眼给油命名，它是唯一一种。制作芝麻酱，从漂洗和晾晒开始，炒至温度恒定在一百七十摄氏度，芝麻逐渐膨胀焦黄。芳香物质产生。芝麻脂肪含量高，碾磨后油香四溢，而独属芝麻的特征香味兼具谷物与坚果的气息，让无数人着迷。我种芝麻炒的。张官民用十斤芝麻换了五斤芝麻酱。这一天是农历的秋分。
，别自己想。嗯，那你见那写完他说，嗯嗯嗯，那靠死了吧？秋风渐凉，向北八百公里，又到了北京人涮羊肉的季节。芝麻酱正是羊肉火锅天然的搭配。不过北京人更讲究，百分之二十的花生酱和百分之八十的芝麻酱调和，成为二八酱，缓慢搅动，形成敦厚的口感。即使加上滋味鲜明的佐料，也无法撼动芝麻酱的香浓醇和。滚烫的羊肉被浓稠的酱汁包裹，延长了风味在口腔的驻留，让这段美妙的时间更为缠绵。庄稼收割，粮食入仓，大地归于沉静。芝麻，一粒微小的种子，开启了中国人餐桌上的千年旅行。最终凝聚为酱，彻底征服了我们的味蕾。河南向西七千公里，同一纬度的地方，也有种食物，加工和食用方法类似芝麻酱。鹰嘴豆，一种耐旱作物的坚硬籽食，它的种植历史可以追溯到一万年前。九月底，以色列依然炎热。四岁的拉尼和家人一道去农场采摘。他们此行的目的是香料。临近安息日，全家要准备丰盛的食物。拉尼的父母喜欢郊外的安静。两年前。他们把家搬到了距离耶路撒冷三十多公里的伊拉谷。每次做饭，拉尼都自认为是妈妈最好的帮手。No. 经过长时间的浸泡和熬煮，吸收了水分的鹰嘴豆开始变得粉糯，养分也更容易被吸收。I like simple food. I like simple ingredients. I like smart food, and I like to feed people and get the happy,、uh, make people happy. 反复挤压搅拌。做成平和干香的豆泥，芝麻酱的加入又为它平添了几抹浓香。这种食物，当地称作胡姆斯。艾迪制作的胡姆斯会在口腔中保留美妙的颗粒感，欧芹增添清爽的植物香气，再加一勺橄榄油，油润绵滑。世间若有十分美丽，九分在耶路撒冷。
，世界若有十分哀愁，九分在耶路撒冷。每天，在羊角号和祈祷声中，这座有着三千年历史的城市开始苏醒。一同醒来的还有耶胡达，耶路撒冷最大的市场。在这里，我们可以看到用鹰嘴豆制成的各种食品。正如谚语所说：“有一千个地方，就有一千种胡姆斯。”紧邻耶路撒冷的伯利恒，是阿拉伯人聚居区。胡姆斯。同样是他们餐桌上的常客。这家餐厅有七十年的历史，现在已经传到第五代。他们选择风味更足的小颗粒鹰嘴豆，机器高速搅拌的同时，加入冰块。脂肪和蛋白质遇到水发生乳化，质地如巧克力入口般丝滑。在一些人看来，胡姆斯更像主食，而另一部分人认为，它就是一种酱，适合搭配口袋状的面包。皮塔饼，拉尼加的皮塔饼也出炉了。安息日，全家人围聚在餐桌前，胡姆斯也被隆重端上桌。在犹太传统中，胡姆斯是一种神圣的食物，每个重要的时刻都不应缺席。所有人的眼睛都是闪亮的，所有人的嘴唇都在吸动。这片命运跌宕的土地。不同的族群，不同的信仰，却在同一片天空下共享同一种美味。在东方人看来，每一种食物冥冥之中都有最般配的酱料搭档，这是他们对风味平衡的理解。浅浅一叠茶火力让鹅的皮下脂肪融化，表层的胶原蛋白被高温的油脂拥抱，形成一层焦酥的外壳。华姐家一直用传统的炭火烤制烧鹅。香港就是这样制造着美味，一些食物讲究新鲜，一些食物仍然古老。
烧好的鹅，皮脆肉嫩，油润肥鱼的滋味，如同奔腾的野马。香港人选用一种酱作为驯服的缰绳。用酱料平衡食材的风味，在海洋之国日本也能找到类似的组合。新鲜的生鱼，味道淡雅。一千多年来，日本人反复尝试各种调味料与之相配。机缘巧合，他们寻找到了一种植物。深山里。冬暖夏凉，溪水常年保持在十三至十六摄氏度。这里是最著名的山葵产地之一。农人积年累月，在山西流过之处，用叠石法修筑梯田，松软的沙石和山泉。让作物充分吸收养分，而山葵风味的秘密就来自于根茎。释放山葵的甘心，需要现场研磨成酱。根茎的细胞组织破裂，芥子油甘水解，带来温和的刺激感，是青芥末无法比拟的。用山葵酱搭配新鲜的生鱼，唤醒味蕾，同时凸显鱼肉的鲜甜。山葵的风味必须现场获得，而搭配烧鹅的酱料，则需要漫长的等待。采摘后的青梅口感酸涩，要先腌制。在醋产生之前，梅子是中国人获取酸味的重要来源。在梅子的产地潮汕，日常饮食中依然会大量使用，并激发出多样的美食。华姐祖籍潮汕，父母来香港谋生。掌握了一种更为复杂的梅子制作方式：红桃果酱、冰糖、中和梅胚的咸酸、麦芽糖提色，慢火细熬。果肉消融，浓缩成琥珀色的汁液。这就是。酸梅酱，调制好的酸梅酱，颜色橙黄，光亮饱满，粘稠的质感，更易于附着在酥脆的烧鹅表皮。普通食客痴迷于肉食之欢，但懂得烧鹅的人知道。一小碟酸梅酱，才是真正的画龙点睛之物。用呢张相，我住你又唔知去咗边。系喎、哦，总系争一个喎、哦。阿、啊、妈好少少得噶。系啊，系啊，你睇下佢咁样喎。
。二十多年前，父母意外离世，华姐五兄妹撑起这间小店，他们努力复制着父辈的味道。小我，点得噶？红事点睛，红运当头，财源广进，步步高升。鱼兰盛会，华姐为醒狮点睛。深井村居民大都是潮汕人的后代，故乡赋予他们的，除了食物的基因，还有家人的温暖，宗族的凝聚。以及求索闯荡的勇气和力量。中国人的祖先无意中发现发酵的秘密，并在酱料中使用。发酵的酱不仅是寻常人家享用三餐的风味催化剂，也是厨师。君臣佐使调和五味的秘方，中国菜系中一个重要分支，就得益于它的加持。唐荣书，川菜厨师，经营了一家小餐厅。主打家常风味，在成都小有名气。饭馆拿来，眼睛把去，到死不活的，走点走快点嘛。看你好久了嘛。除了对食材要求严格，在灶台边站了四十年的老唐认为，家常菜之所以吸引老主顾。诀窍在于他对豆瓣酱的使用。不同的菜肴，用量多少、火候的深浅，都有不同的原则。然而，老唐期待的却是客人相同的评价。八十八十。八月，二荆条辣椒开始采摘。又到了做豆瓣酱的季节。晚上九点，徐继桃定时来查看治区的进度，秘密就隐藏在南瓜叶下面。老徐是酱料厂技师，制作豆瓣酱是他自豪的手艺。每年夏天。他和老伴都会手工做酱。哎，可以了。盖上南瓜叶，保温保湿，无需添加面粉催化，浸泡好的蚕豆开始发生神奇变化。微观镜头下的这片花田，是正在生长的米曲梅。盛开的黄色小花是触发风味的种子。四天后，梅豆瓣制作完成。老徐做豆瓣只用新鲜二荆条。不仅增添鲜辣的口味，也让日后的酱体色泽更加饱满。四川盆地气候温和，雨量充沛，几乎每个地方都出产豆瓣酱。风土和工艺的细微差别。也让他们在滋味上各有千秋。在梅山的阳光下，老徐与同事们
，每一日都重复着同样的劳作。酱缸中的米曲霉等微生物大量繁衍，让豆瓣和辣椒中的蛋白质、碳水化合物和油脂分解，不断滋生出甜味和鲜味。入夜，温度骤降，豆瓣酱表面露水凝结。促进有益菌种的交替繁殖，通过驯服微生物，在转化中获得美味，这是化腐败为神奇的智慧新老豆瓣混合剁细，最普通的鲤鱼，热油迅速锁住表皮，只需要豆瓣酱炒香，原汁复芡，就能让整道菜摇曳生姿。川菜在风味上的千变万化，得益于豆瓣酱的深入浅出，它是翻云覆雨的调味之魂。如果把酱放之四海，不同民族自有心得。用酱的方式。也是各施各法，甚至南辕北辙。酱汁在法国有着深厚的历史，可以说没有它，就没有今天享誉世界的法餐。法国顶级烹饪艺术家，几乎也都是酱汁大师。这源于法酱在烹饪中举足轻重的地位。南特，坐落于卢瓦河右岸，一座创新和充满活力的城市。主厨吕多维克在南特长大，本地生产的葡萄酒酸度较高。是制作一款酱汁的最佳原料。黄油白芝酱诞生于南特，吕多维克尤其擅长。切碎的小洋葱饱进酒香，逐一投入黄油块，充分搅拌，酱汁逐渐浓缩。形成乳汁状的质地。不同于法国传统酱汁的厚重，黄油白芝酱轻盈柔顺，拥有充满张力的酸甜香气。Et euh... Ce qui me plaît beaucoup là-dedans, c'est qu'en fait, on arrive à cohabiter à un kilomètre l'un de l'autre, parce que quand tu regardes, ben moi, je suis là. Ludo Vico retourne à son ancien restaurant de travail pour travailler pour lui. Quand il était encore étudiant au lycée, il a commencé à cuisiner des plats chinois. Il a commencé à cuisiner des plats chinois. 今天，他突发奇想，要用刚摘的小白菜搭配黄油白芝酱。来自东方的神秘蔬菜，遇到法国的酱汁，会产生什么样的味道
，多年来，他总是在尝试不同的烹饪方法。Allez, on se joue. Super. Dans le plat, moi je dis souvent le trait d'union avec tous les ingrédients, c'est souvent la sauce. Super. Super. Ça te plaît? Ouais, cool, cool. Bon, tu vois? Pas perdu la main, hein? <rire> J'essaye de trouver des choses qui fassent que euh, ma cuisine elle ait un intérêt. J'essaye de trouver ma signature. Un peu de bon de peut trouver les ingrédients de la cuisine. Bien sûr, il peut aussi trouver les ingrédients de la cuisine et de la cuisine de la cuisine. 法餐在食材烹饪后入味，决定风味的就是酱汁。La sauce, l'ADN de la cuisine française。而中餐则是烹制中入味，酱料的味道被激发出来作用于食物。东西方从两个不同的方向，用酱完成了风味的传递。酱的神奇之处在于，既让我们看到不同民族对烹饪的理解，更能领略一方水土的万千风情。辣椒原产于中美洲，墨西哥人习惯用火烘烤，碾成糊状，烤辣椒散发出独特的香味五百多年前，西班牙人踏上这片土地，带来了大量香料，和本地的辣椒、巧克力混合。新旧大陆食材的碰撞，在墨西哥人手中诞生了一种新的食物——魔类。中国人把它翻译为“魔力酱”。特里特兰是墨西哥重要的纺织小镇，每户人家都有纺织机。这是胡利亚全家最主要的收入来源。今天是孙女小胡利亚的七岁生日，奶奶特意给她扎起萨波特克族传统的发辫。生日宴会的现场，不仅有美食，还有孩子们最喜爱的游戏。这样的场合，自然不能缺少魔力酱。魔力酱的配方。都掌握在各家主妇的手里，味道也不尽相同，所以在墨西哥，它也被称作“妈妈酱”。宴会的主菜。是鸡肉魔力酱。不过，在这里，鸡肉只是配菜，而散发着烘烤坚果和香料气息的魔力酱，才是真正的主角。有人说，魔力酱的性格。就是墨西哥的性格，他随性的使用食材，并相互融合。他可以是甜的，是酸的，是苦的，是复杂的。复杂的就像墨西哥的味道。
，人的脚步从未停歇。走到哪里，酱就出现在哪里。他们共同酿造出一方风味。潮汕牛肉火锅，追求极致的鲜，对食材苛求，对酱料同样如此。沙茶酱，既不掩盖牛肉的本味，又提鲜解腻。它的源头可以追溯到三千多公里外的东南亚被称为“千岛之国”的印度尼西亚，地处热带，许多酱料的风味都有鲜明的地域标签。在这里，高大的椰子树随处可见，为制作沙爹酱提供必不可少的原料椰油炒制花生，搅碎后放入肉汤中熬煮。印尼人喜爱甜辣，加入多种新香料和椰糖。沙爹酱在辛辣的同时，又带着浓浓的椰香。沙爹酱包裹鸡肉，炭火烘烤，就成了印尼最常见的街头美食——沙爹肉串。早年下南洋的华人，回归故土，饮食口味和生活习惯一路相随，在福建、广东。沙爹酱落地生根，拥有了新的名字——沙茶。六十年前，刘瑞兴从印尼回到福建泉州，那一年他只有十五岁。如今，经营沙茶小吃是刘瑞兴的主要工作。用花生酱和多种香料炒制，增添鲜香。冲入浓郁的高汤，闽南的沙茶，香醇直击口腔，犹如潮水般奔涌翻腾广东潮汕也有沙茶酱，配料更复杂，味道也更加浓郁。除了用作蘸料，还可以广泛应用于蒸煮、炖炒等多种烹饪。这种漂洋过海而来的酱料，入乡随俗，成为潮汕味道的鲜明标志。
。不好意思哦，等很久。没事没事，我、嗯、声音太好了，太好了。可是声音好，我们动作也是慢，你没办法。没关系，没关系。我本来老早就退休了，必须在家里看电视啦，还是睡觉啦，倒不如活动活动。看你坚持多久，我就跟着他。他说明天不做，不做。沙茶的味道一直伴随着刘瑞星的生活，既熟悉，又充满感激。我很欣慰的是什么？后继有人，包括我的孙子、我的女儿、我的孩子，都会什么烤肉串啦，呃，沙茶面啦，这些都他们都会。我就是欣慰的是这些。人生活在时间和时间的延续中。曾经，年少的刘瑞星操着一口爪哇鱼，回到陌生的故乡。如今，他已是儿孙满堂。对马嘎西，对马嘎西。刺桐花开了多少个春天？东西塔对望究竟多少年？食物跟随人的脚步，从一个地方到达另外一个地方，有些骤然消失，有些慢慢沉淀，还有些依稀能追索到最初的模样。十月，张官民开始平整土地，撒下小麦，期待来年的收获。耶路撒冷，艾迪依然热衷于制作食物，小儿子也加入进来。多谢晒，多谢晒，多谢晒，多谢晒，莫客气。香港，新鲜烧鹅出炉，华姐繁忙依旧。当我们谈论酱的时候，我们在谈论什么？是食物智慧、调味秘籍，还是认知世界的指南？人类的八方迁徙，风味的四海流变，分与合，聚与散，在浮在沉，蜕变重生之间，成就了这一席。色香味俱全的绝世美谈。